good morning students this is science video we were doing chapter number 10 and i have finished with the explanation part and today we are going to start with the exercises i have given you keywords and summary as a homework to write down in your classwork copy i hope you all have done that and your uh, today's work is to be done in your book as well as your classwork copy in your book you will write just tick in front of the right option that is take the right option it is on page number 90 and in page number 91 you will find out true and false is given where the boxes are given you have to just write t or f in front of the right statement or the wrong statement is it clear now after true and false you will get name the following which you have to do it in your classwork copy is it clear uh, i will guide you when we are going to discuss discuss it and uh, today we are concluding tick the correct option true and false and name the following in this video clear later on we will start with the question answers of this chapter so come to the page number 90 and 91 you have to mark your answers with the blue pen or black pen in the book but you have to write name the following in the classwork copy by blue pen and black pen both questions will be done with the black pen and answer should be written in the blue pen clear write today's date write chapter's name and uh, write chapter's number as well and then start with the name the following or you have written with the keywords or summary then it's fine you don't have to write uh, chapter's name or number clear so let's begin with the exercises of page number 90 and 91 this is your page number 90 as you can see that uh, tick the right options are given uh, so you have to just mark the right option in you have to tick the in front of the right option clear do not cross in each and every option is it clear some of you are doing that so make sure that you will just tick in front of the right option so the direction of a moving object can be changed by applying you can change the direction by using aap iski direction move kar rahi hai lekin aapko change karna hai to wo kya kisse change hoga it will be changed by gravity friction force or work so the right option is force clear what sorry work is said to be done when you know that work किस काम को नहीं होता है मतलब जब तक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं जाता उसको हम वर्क नहीं कहते हैं तो वर्क किसको कहते हैं रीड अ बुक किसी बुक को रीड करना दैट इज नॉट अ वर्क आपकी आंखें घूम रही हैं आपका दिमाग चल रहा है बट यू आर नॉट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्लियर आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचते हैं रीडिंग करते हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे कहीं पे भी सो दैट इज नॉट अ वर्क Talk to a friend, किसी friend से बात करना, आप एक ही जगह पे खड़े हैं, दूसरा friend भी एक ही जगह पे खड़ा है, but दोनों के बीच में बाते हो रही हैं, तो बाते करना is not a work, push a wall, wall को push कर रहे हैं, लेकिन wall एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रही है, that is also not a work, push a book, इस book को मैंने push किया तो वो आगे पहुंच गई, that means I have done some work, so the right option is push a book, clear? I will uh, just give you the picture and then you will take the right option. Clear? Don't uh, do it right now. Which of the following is not a lever? In me se aisa kon hai jo lever nahi hai? To nahi hai Caesar. Caesar is a uh, lever. Seesaw. Seesaw aapne dekha hoga jhula jo park mein hota hai upar niche wala. Wo seesaw kehlata hai. To seesaw bhi ek tarah ka lever hi hai. Bottle opener. Obviously bottle opener. बॉटल को ओपन करने वाला वो भी लीवर है रैंप रैंप मैंने बताया था घर के सामने एक सीमेंट की छोटी सी पट्टी डाली जाती है ताकि आपकी बाइक और कार आसानी से उतर सके या फिर चढ़ सके है ना तो उसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन क्या बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन लेकिन यहां पे नॉट अ लीवर पूछा है तो दैट मींस रैंप इज द राइट आंसर इनमें से तीनों लीवर हैं लेकिन रैंप inclined plane hai. clear so ramp is the right answer which of the following is a simple machine 
इनमें से कौन सी है जो सिंपल मशीन है बुक इज नॉट अ मशीन बॉटल इज नॉट अ मशीन विंड मिल इज नॉट अ मशीन इट इज कनेक्टेड विद सम इलेक्ट्रिक पार्स एंड समथिंग लाइक दैट बट इट इज नॉट अ मशीन स्क्रू स्क्रू इज अ सिंपल मशीन विच यू कैन जस्ट होल्ड द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल और इन द वॉल क्लियर सो स्क्रू इज द राइट आंसर स्टियरिंग व्हील एंड स्क्रू ड्राइवर आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टियरिंग व्हील कार के अंदर जो वे आप देखते हैं जिससे आप लेफ्ट राइट right करते हैं वो एक व्हील होती है तो स्टेयरिंग व्हील बोलते हैं उसको स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा बोल्ट्स को ढीला करने के लिए या फिर नट्स को ढीला करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है या नेल्स को भी निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो क्या है एग्जाम्पल पुली इंक्लाइन प्लेन व्हील एंड एक्सेल वेज सो द राइट आंसर इज व्हील एंड एक्सेल क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रू एंड सॉरी टिक द राइट ऑप्शन and we will start with the true and false now it is on page number 91 and uh, a ball thrown up in the sky falls back due to gravity ball jab upar fekte ho to niche aati hai kis ki wajah se aa rahi hai gravity ki wajah se aa rahi hai so this statement is true friction slows and stops a moving object friction kya karta hai kisi bhi chalti hui cheez ko या तो स्टॉप कर देता है या तो उसकी डायरेक्शन बदल देता है या फिर उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देता है तो दिस इज राइट फ्रिक्शन क्या करता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर देता है या फिर उसको बिल्कुल रोक देता है सो दिस इज आल्सो ट्रू लोड्स आर लोडेड ऑन टू आर ट्रक बाय पुशिंग दैम बाय यूजिंग अ पुली पुली खींचने के काम आती है समझ रहे हो पुली खींचने के काम आती है लेकिन लोड को जब ऊपर पहुंचाना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है इंक्लाइंड प्लेन चाहिए क्या चाहिए इंक्लाइंड प्लेन चाहिए एक वुडन का प्लैंक चाहिए जिसके हम ऊपर बॉक्स रखकर ऊपर पहुंचा सकते हैं है ना पुली क्या करती है खींचने का काम करवाती है सो दिस इज फॉल्स अ स्पून यूज टू ओपन अ लिड ऑफ अ टिन एक्ट एज अ वेज एक स्पून टिन को खोलने के लिए काम आता है लेकिन वो क्या है वेज है नो इट इज अ लीवर वो क्या है लीवर है लीवर का काम होता है लिफ्टिंग का काम ठीक है सो so, वेज का काम क्या है दो चीजों को सेपरेट करना यहां पे हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं यहां हम टिन को क्या कर रहे हैं टिन को का ढक्कन हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स लिफ्ट कर रहे हैं तो लिफ्टिंग का काम किसका है लीवर का तो यहां पर वेज लिखा हुआ है तो दैट इज फॉल्स विंड एनर्जी टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ सोलर कुकर विंड एनर्जी चेंज टर्न होती है मतलब उसके ब्लेड्स जो हैं वो टर्न करते हैं लेकिन वो सोलर कुकर की वजह से करते हैं नो no. वो किसकी वजह से होते हैं विंड एनर्जी जो चेंज होता है वो ब्लेड किसके होते हैं विंड मील के होते हैं किसके होते हैं विंड मील के लेकिन यहां पे किसके लिख दिए हैं सोलर कुकर के सोलर कुकर में किसी कोई भी ब्लेड नहीं होती है समझ में आ गया सो विंड एनर्जी टर्न्स द ब्लेड ऑफ अ सोलर कुकर दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स क्लियर सो दिस इज योर ट्रू एंड फॉल्स एंड लेट्स बिगिन विद द नेम द फॉलोइंग दिस यू हैव टू डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी क्लियर ओनली दिस वन नेम द फॉलोइंग सो नेम थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कोई भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तीन बताइए सो फर्स्ट इज सोलर एनर्जी सेकेंड इज विंड एनर्जी और दूसरी वाली क्या लिख सकते हैं वॉटर एनर्जी ठीक है बाकी और एनर्जी भी हैं फ्यूल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी मस्कुलर एनर्जी केमिकल एनर्जी कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन ये तीन आसानी से याद कर सकते हैं आप ठीक है एनी थ्री सिंपल मशीन्स सिंपल मशीन्स हम क्या लिख सकते हैं लीवर लिख सकते हैं वेज uh, लिख सकते हैं स्क्रू लिख सकते हैं ठीक है आपको आसान आसान दिए हैं ताकि आप आसानी से याद कर सकें टू एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर 
आपको दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं लीवर के तो पहला हो गया सी सौ जो आप पार्क में देखते हैं ठीक है पार्क में जो झूला होता है ऊपर नीचे जाता है है ना वेट के हिसाब से एंड सेकेंड वन इज बॉटल ओपनर ठीक है इट इज यूज टू कुक फूड यूजिंग सोलर एनर्जी खाना बनाने का काम आता है लेकिन सोलर एनर्जी की मदद से तो ये कौन है सोलर कुकर खाना तो बनाता है लेकिन किसकी वजह से बना पाता है धूप की वजह से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ अब यहां पे हमें एनर्जी का नाम नहीं लिखना है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है अर्थ में अर्थ में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला चीज ऐसा क्या है सो so, हमारे पास क्या है सन ठीक है यहां पे सन एनर्जी नहीं लिखेंगे सन एनर्जी कुछ नहीं होता है सोलर एनर्जी होता है ठीक है सन से जो सनलाइट आती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं लेकिन सन एनर्जी नहीं होता है सिर्फ सन ही एक ऐसी सोर्स है जो एनर्जी देती है अर्थ के अंदर क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज वर्क एंड यू हैव टू डू इट इन योर बुक एज वेल एज इन योर क्लास वर्क कॉपी क्लियर टूमोरो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड लेटर ऑन वी विल जम्प टू द चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज सोलर सिस्टम वी विल स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम बाई टूमोरो क्लियर थैंक यू सो मच